台湾观光旅宿费用扬名海外，但一晚住宿费不用一千元，还附免费停车，甚至还有早餐、热菜、自助餐吃到饱。这样收费饭店，你敢住吗？大家好，我是豆豆。我们现在在台中这里了，然后在我们身后这家是企业家大饭店。哎，你各位啊，昨晚我们就住在这边呢、啊，然后这边的一晚要价九百九十九元而已，还要说这边有提供停车场呢。<笑>而且重点是说这个价位啊，它竟然还要付早餐呢。只不过现在是早上七点呢。我们真的是因为睡不好，所以还这个时间起来吃早餐的，好不好？那等一下，我们一起去体验看看，它表现会是如何吧 ？Go！ 欧皮亚各位，那我们现在已经就坐了，你们有看到吗？他刚刚那些菜色啊，虽然说这空间小归小，可是说该有的都有了嘞。而且重点是今天睡一晚不用一千块，可是他早餐也是像我们之前吃过的，就是全部都是自助式的，而且也不会限制你分量。不过 OK 啦，那我们去拿点东西回来吃吧。OK 啊，各位，那我们先拿完第一回合早餐回来了。哎、欸，你有没有看到？这根本点老崩老，可是啊，它的菜色它还是给人丰盛呢。我们先用这个果酱吐司开开胃啦
欢橘子酱口味的。我就觉得说它是橘子酱，比起刚刚吃的草莓来说，它多了一股涩味。还有，我们趁现在来补充一天的蔬菜量呢。我是觉得说他们料理的手艺是非常的家常的，这真的是很家常的味道。米粉，虽然这米粉看起来凉香凉香的，可是它的味道还蛮不错的。尤其我们刚好淋上它的肉燥之后，那味道更加的香啊。它这个炸物应该是一早就炸好放在那边了，它吃起来有点烂掉，而且也冷掉。但是这个早餐只是附赠而已，我们就不会要求那么多了。我是觉得说今天饭店有提供这一餐已经很有诚意了。还有拿一碗小菜，它这个就是大家所熟悉的三用泡菜。如果你常吃外食的话，对这个味道绝对不陌生。还有面筋。还有我们看到这个喜瑞尔总是会想吃一碗吧？他们今天所提供牛奶应该是自己冲泡出来的吧？我是觉得它的味道有点水，有点淡呢。哦，整个非常的水啊，没有什么味道。不过 OK 啦，我们再去拿点东西回来吃吧OK 啊，各位，那我们这回合就稍微拿那个不一样的东西回来吃就好了。
老板粉。虽然说这个骂烧它肥瘦参半呢、啊，但是它本身的味道非常的香哎、欸嗯欸。这真的是很好吃的骂烧粉哎、欸。还有甜不辣。OK 了。还有各位，你不要看他早餐做清粥而已哦，他还有给主厨浓汤哎。虽然说他的浓汤可能跟他的牛奶一样，加水加了非常多。但我是觉得这一边挤蒙加迪后啊，还有我刚好调了一杯豆浆红茶啦。虽然说它这红茶应该也是水一点的，不过也 OK 啦。那等一下，我们一起回去房间吧。好，来各位，带你们来看一下我们昨晚入住的房间。你看这个床，很大吧？结果我昨晚睡的这个床啊，它是两张单人床并在一起的，所以说它中间有一条缝啊，你可能在翻身的时候会碰到，会让你醒过来。你就会被这个差异的触感给弄到醒过来，然后觉得奇怪，哇，为什么睡一睡感觉怪怪的？你没有听到吗？它的这个门是木门，完全没有隔音的效果，所以外面七早八早那边吵什么你都听得到，真的是有那么一点可惜呀、啊。它这个隔音如果好的话，我们我们对这家饭店评价绝对是满分的。还有说这边是梳妆台部分呢，你有没有看到古色古香的感觉？我是觉得今天它这个东西啊，放在三十年前的时候。他这家一定是个高级饭店呢，在饭店有提供这样的平台空间，我是觉得蛮不错的。因为像是我们这种商务人士的话，就算出来旅行，我们还是需要带着笔电随身工作了<笑>。还有这家饭店又提供电视啊，虽然说节目的选择没那么多，但也还好了，反正平常我们也不会看电视。这边又有附小冰箱吗？我觉得这个很够用的。还有各位，这边是浴室的部分。如果你是喜欢泡澡的话，它有副浴缸给我们泡澡了。还有这种古典饭店经典的紫花店，你有没有看到这个？有没有觉得很有味道？各种味道。还有你们看一下这种古色古香的琉璃台。如果你是喜欢怀旧风格的人，也许你来住住看这个饭店，你会觉得很满意的啦。哎、欸，各位啊，那看到这边，你有没有觉得其实来住这个饭店，一晚九百九十九元？虽然说它的油漆也有些许落差、啊，或者说斑斓的感觉，可是啊，它今天整体它所提供给我们体验，除了隔音之外，整体来说都不错吧？甚至还有免费停车跟早餐，你不觉得这个很超值吗？好不好？那各位记得按赞、订阅、加分享，我们下个影片见啦，拜拜。